എന്തെല്ലാം കഷ്ടപ്പാട് അടുക്കളയിലേക്ക് രണ്ട് പക്കറ്റ് വെള്ളം കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുവരും രണ്ടാക്കുന്ന എന്തിന് ഒരു പത്തെണ്ണം കൊണ്ടുവരും ഒരുമാതിരി അവനെ ഞാൻ ഒതുക്കി പൈപ്പിന്റെ ടാപ്പ് അടച്ചു ഇനി വൈകുന്നേരം വരെ അവൻ വെള്ളം കൊരുക്കോണ്ടിരിക്കും അത് മതി വരട്ടെ ഒരു കാര്യം നീ അരമണിക്കൂർക്കൂടെ ക്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പൈപ്പ് തുറന്നു വിടും പിന്നെ ആ ചൂല് നേരെ നിന്റെ അടുത്ത് വരും ഇല്ല ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അവളെ സ്വയമായിട്ട് കിട്ടുമല്ലോ അരമണിക്കൂർ ആ അരമണിക്കൂർ നീ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കട്ടെ ഗോപാ എനിക്ക് ബക്കറ്റ് വെള്ളം ദാണ്ട കൊണ്ടുവരണേ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താ എന്താണ് ഈ നാല് പേര് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് മോളെ കെട്ടിച്ചൊടുക്കുക ബാക്കി പോകുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് പൊയ്ക്കോളും എങ്ങനെ എന്റെ ഐഡിയ തന്നോട് അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാൽ തനിക്ക് തോന്നുന്ന അഭിപ്രായമാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ തനിക്ക് തോന്നിയ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറയണം എന്താ എന്താ അവിടെ ഒന്നുമില്ല അയ്യോ അമ്മ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഏ പല വെള്ളം അടിക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഞാനോ അയ്യോ വൈറ്റാപ്പ ശേഷം തൊട്ടിട്ടില്ല തൊടത്തില്ല തനിക്കറിയാമോ ഞാൻ സമാധാനമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിട്ട് ദിവസം എത്ര ആയിന്ന് ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടോണ്ടോ ഒരു പെണ്ണെ കെട്ടാ മൂന്നാല് ഒരു വീട്ടിൽ കയറി താമസിക്കുക എന്നാ പിന്നെ അവന്മാര് കള്ളമാനുള്ള കാര്യം ഭാര്യയോടും മോളോടും എന്താ പറയാത്ത കുടുങ്ങിയത് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്ന് അറിഞ്ഞ അവന്മാര ക്യാബ്ര പെണ്ണ് ഞാനും കൂടുതലുള്ള ഫോട്ടോ എടുത്ത് കാണിക്കും പിന്നെ ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ എങ്ങനെ തലയോർത്ത് കിടക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ മോളുടെ മോത്തങ്ങനെ നോക്കും എന്നാ പിന്നെ ആ പൊട്ടക്കണ്ണന്റെ കണ്ണ് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൂടെ ഓ എനിക്ക് തന്നെ പോലെ അല്ല ഒരു തന്തേ ഉള്ളൂ ബെറ്റ് വെച്ചാൽ വെച്ചതാ ജെന്റിൽമാൻസ് ബെറ്റ് ബെറ്റിന്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒരു അക്ഷരം വേണ്ടി കൂടാ അങ്ങനെ പട്ടാളച്ചിട്ട കൂടെ ഇരുന്നാലേ പെണ്ണ് അവന്റെ കൂടെ അങ്ങ് പോവും കൂടെ പകുതി മീശയും പോവും ആ ഞാൻ പത്തു മുപ്പത് കൊല്ലം പട്ടാളത്തെ സേവിച്ചത് തന്നെ പോലെ ചെരച്ചിട്ടല്ല നാളെ ഞാൻ ആ പൊട്ടക്കണ്ണന്റെ കള്ളത്തരം പൊളിക്കും അതെങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പുറത്തു പോകരുത് കുരവള്ളി കണ്ടിച്ചിട്ട പോകത്തില്ല പറ നാളെ അവൻ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ വടിയും കുത്തി പിടിച്ച് തപ്പിത്തടഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോ ഞാനൊരു സൂത്രം എടുത്ത് അവന്റെ ഉച്ചക്ക് ഒരേതറിയും ഒരു പേടി കാണൂലേ അവൻ കുനിയും കണ്ണുവട്ടം എങ്ങനെ ഏറു വരുന്നത് കണ്ടു ചോദിക്കും ഞാൻ കള്ളന്റെ കള്ളി വെളിച്ചത്ത് അവൻ പുറത്ത് പറഞ്ഞില്ലോ സ്വന്തം ഭർത്താവിന് അല്പം ഉയരം കൂട്ടി പറയാൻ ഏതൊരു ഭാര്യ ശ്രമിക്കും എന്തായാലും ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് ചേർച്ചുള്ള കപ്പൾസ് ആ നിങ്ങൾ ഓ അത് ശരി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ചേർച്ചുള്ള കപ്പിൾസ് ആണ് പലരും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ രേണു വരും ആസരിക്കാം എപ്പോ വന്നു കുറച്ച് നേരം എന്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നീ ഇവിടെ നിൽക്ക പോയി കാപ്പി എടുത്തിട്ടോ ഒരു ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിവില്ലാത്തതാണല്ലേ ഈ വേഷം പതിവുള്ളത് തന്നെയാ അല്ല രേണു പറഞ്ഞു സദാ പാന്റും കൂട്ടും ധരിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് ഓ രേണു അതും പറഞ്ഞു അവള് പറഞ്ഞ ശരിയാ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ കാര്യം അവള് മറന്നുണ്ടാവും ഇന്നത്തെ കാര്യം 
ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതി അല്ലേ ഡോക്ടർ ഓ രാവിലെ കുളിച്ച് മുണ്ടും ചുബ്ബയിട്ട് അമ്പലത്തിൽ പോയി അവളെ ഞാൻ വിളിച്ചു പക്ഷെ വന്നില്ല ഭയങ്കര മടിച്ചിയാ ഇനി വേണം ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി ഒന്ന് ഓഫീസിൽ പോവാൻ ഓഫീസിലോ അതെ എന്റെ അഡ്വർടൈസിംഗ് ഏജൻസി കമ്പനി അപ്പോ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് അതും അവള് പറഞ്ഞോ ഒരുപാട് ഫേംസും കമ്പനീസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആരോടൊന്നും പറയാറില്ല കാരണം ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻ അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് പിന്നെ ഈ അഡ്വർടൈസിംഗ് തന്നെയാണല്ലോ ഈ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഈ എക്സ്പോർട്ടിംഗ് തന്നെയാണ് ഈ അഡ്വർടൈസിംഗ് ശരിക്കും പറഞ്ഞ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാ നീ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസിംഗ് കമ്പനിയുടെ കാര്യം ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു ചിരിയാ ഇപ്പൊ തന്നെ ലേറ്റ് ആയി ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്താൻ വൈകും വെഡിൻഡേക്ക് സ്വാമിങ്ങൻ വരാത്ത പരിഭവം ഇപ്പൊ തീർന്നല്ലോ അല്ലേ വെഡിൻഡേക്ക് വരാതെ ഒരു കണക്കിന് നന്നായി ഭയങ്കര ബോർ കമ്പനി ആയിരുന്നു നന്നെ അല്ലേ രണു നമുക്കൊരു ദിവസം ഒരുമിച്ച് കൂടാ ഞാൻ കിട്ടുന്ന ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ പോട്ടെ രണു ഞാനല്ല എന്റെ ഡോക്ടറെ ഇതുപോലെ ഒരു നോട്ടം പണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയതാ ഇത് ഇവിടെ ചേച്ചി ഹസ്ബൻഡും ഇപ്പഴും ഇവരെ ഒരുമിച്ച് കണ്ടാൽ എനിക്ക് തെറ്റി പോവും റയർ ആയിട്ടുള്ള ട്വിൻസാ നല്ല രണു ട്വിൻസ് ആണല്ലേ അതെ ശരി ആയിക്കോട്ടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് അയ്യ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം സംസ്കൃത എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല ഞാൻ വീശാൻ എടുത്തതാ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളിൽ മായം ചേർത്ത ഹോട്ടൽ ഉടമയെ അഞ്ചു വർഷം കഠിന തടവിന് വിധിച്ചു അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം എടാ നീ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മുപ്പത് ലിറ്റർ പാല് ലിസ്റ്റം പ്രകാരം വീടുകളിൽ കൊടുക്കുന്നത് മുപ്പത് ലിറ്റർ എടാ ഞാൻ അറിയാത്ത ചില കല്യാണ വീടുകളിലും മറ്റു ചില വീടുകളിലും നീ പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ പാല് ഏതാ ഗോപാൽ ഗോപാൽ ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ആരോ പറഞ്ഞു പറ്റുന്നതാ എന്റെ അത്ര വിശ്വസമില്ലേ പിന്നെ നീ ഹരിചന്ദ്രനല്ലേ എന്തായാലും ഇത് തെളിയിക്കാതെ പറ്റില്ലല്ലോ നിനക്കൊന്നും അറിയത്തില്ലല്ലേ എടപ്പാൽ കച്ചവടത്തിന്റെ എ ബി സി ഡി പഠിച്ചു വളർന്നവനാ ഞാൻ പക്ഷെ ഈ പണി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നീ കാരണം എനിക്ക് കെട്ടപ്പേരുണ്ടായത് ഇനി മേലിൽ നിന്നെ എന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുപോരുത് പോടാ എടാ പോടാ ചേട്ടാ ഇനി ഞാൻ ഒരു സത്യം പറയട്ടെ എന്നോട് പാലിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് വിൽക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഗോപാലകൃഷ്ണനാ ഏ പത്രത്തിൽ പരസ്യം കൊടുക്കണം ഫേഷ്യല് ചെയ്യണം കത്തയക്കണം ഇതിനൊക്കെ പണം കണ്ടെത്താൻ ഇതൊക്കെ എന്നെ അവരാ പഠിപ്പിച്ചത് എന്റെ കൃഷ്ണ 
പൂട്ടി മോനെ പൂട്ടി നിന്റെ പണി പൂട്ടി ജസ് കളിയിൽ ഈ രമണനെ തോൽപ്പിക്കാൻ നിനക്കാവില്ല നിനക്കെന്നല്ല ഒരുത്തനും ഈ പുണത്താങ്കര പഞ്ചായത്തിൽ ജനിച്ചു പോയത് കൊണ്ടല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ആഗോള പ്രതിഭാസമായത് എന്റെ മോനെ നിനക്ക് കല്യാണം കഴിക്കണം അല്ലേ എടാ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇവനാ എന്റെ മകൻ എവിടെ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവൻ മുങ്ങി പറയുന്നത് വിഷമുണ്ട് ഞാനല്ല നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ച ആൾ എന്തൊക്കെ കൊച്ചേ എന്റെ മകന്റെ ബുദ്ധിമോശം കൊണ്ട് സംഭവിച്ച വികൃതികളാ അത് മോളങ്ങോട്ട് ക്ഷമിച്ചുകള എന്തായാലും എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ മോനെ ഒന്ന് കാണണം എന്റെയാ 